السلام عليكم واهلا بكم في فيديو جديد من فيديوهات قناتي المنهج الجديد معاكم سماح سمير والنهارده هنكمل بقيه الفيديو اللي فات اللي كنا خدنا فيه ليسون 1 وليسون 2 وهنعيش ستوري جميله جدا من كتاب المعاصر الستوري دي اكتر من رائعه وفيها معلومات حلوه كتير ويلا نبدا على طول لو اول مره بتزوروا قناه تشتركوا فيها ولو عجبك الفيديو دوس لايك ويلا نبدا على طول A trip to a farm. رحلة إلى المزرعة. In the morning, Adam and Mona took the school bus. في الصباح, Adam و Mona خدوا باص المدرسة. They were going on a school trip to a farm. هم رايحين في رحلة مدرسية إلى المزرعة. On their way, they saw some birds tripping. هم شافوا مجموعة من الطيور بتزقزع. And a farmer passing by his donkey pulling carrot. وشافوا فلاح بيعبر ومعاه الحمار بتاعه اللي بيجر عربة. Adam, Mona, look, the carrot is carrying cage of chickens and pigeons. Adam قال يا منى بصي العربية شايلة أقفاص فيها دجاج وكمان حمام منى I think this farmer came from the farm and he will go to the market أنا أعتقد أن الفلاح ده جاي من المزرعة ورايح على السوق آدم Do you know that there are different kinds of farms? أنت تعرفي إن في أنواع مختلفة من المزارع؟ منى Yes, some farms raise livestock. Some are used to grow crops and some do both. أيوة, في مزارع بتربي ماشية وفي البعض بس بيزرعوا محاصيل وفي الاتنين مع بعض I even heard that there are new farms where planets are growing in water instead of in the ground أنا كمان سمعت عن مزارع بيتزرع فيها النباتات في المية بدل من زراعتها في الأرض آدم The workers on the farm Work very hard to plant crops and harvest them. العمال في المزارع بيشتغلوا شغل شاق علشان يزرعوا المحاصيل وكمان يحصدوها. They have to know how to fertilize the soil. لازم يكونوا عارفين ازاي بيسمدوا التربة. They also work to irrigate the land. وكمان يعرفوا ازاي يسقوا الارض so planets can get water علشان النباتات تقدر تعيش وتحصل على المية ونكمل مع بعض بقية الستوري في lesson 3 motion on the farm حركة في المزرعة as soon as Adam and Mona got off the bus يعني آدم و منى بمجرد خروجهم من الباص The farmer met them at the gate قابلهم الفلاح على البوابة Adam and Mona told the farmer that they would visit the cotton field آدم و منى قالوا للمزارع أو للفلاح إن هما هيزوروا حقول القط First يعني في الأول هيزوروا the cotton field first هيزوروا حقول القطن في الأول A little white cat قطة صغيرة بيضة rubbed against Mona's leg يعني نطت قدام رجلين منى Adam I can't wait to see all the other animals on the farm أنا مش قادر أستنى لحد ما أشوف الحيوانات التانية اللي في المزرعة We have cats at home. إحنا عندنا قطط في البيت. But I have never seen anything bigger than a goat up close before. بس أنا ما شفتش قبل كده أي حاجة أكبر من المعزة أو قريبة لكده. 
Mona, I am excited to look inside the grain silos. يعني أنا متحمسة جدا إن أشوف صوامع الغلال أو صوامع الأمح. صوامع الأمح دي عبارة عن إيه؟ Big place to store grain. يعني دي أماكن كبيرة أوي عشان يخزنوا فيها الأمح. They began to walk to the fields. هم ابتدوا يمشوا في الحقول. انتبهوا على الصورة اللي فوق منى بتفكر في سوامع القمح وآدم بيتفرج على الماعز آدم There are many goats here في معيز كتير هنا I lost count of the goats حتى أنا يعني ضيعت العدد بتاعهم مش عارف عدهم That are in the pen next the big barn اللي هم في الحظيرة الصغيرة اللي جنب إيه مخزن الحبوب أو الستبل يبقى ال pen next ال pen دي اللي هي الحظيرة جنب ايه the big barn ال big barn اللي هو آه بيبقى مخزن حبوب أو استبل the farmer look children this is how we sow seeds in our field بصوا يا أطفال دي طريقة بذر البذور في الحقل آدم but I don't realize that I am on a field أنا مش مدرك خالص إن أنا في حقل. Nothing was growing. مفيش حاجة طالعة فيه. How could this be a cotton field? إزاي ده يتحول لحقل قطن؟ منى. Look Adam, there are two giant oxen approaching. بص يا آدم، في طورين كبار جدا ضخمين بيقربوا مننا. Pulling something behind them. وشادين حاجة وراهم. The farmer, this team of oxen is pulling a spreader. الفريق ده من السيران بيجروا مرشة البذور. Look closely. بصوا عن قرب at the machine they pull على المكنة اللي بيجروها. Do you see that lever? انتوا شايفين الرافعة دي? It is, a pro- it is broadcasting cotton seed. دي بتنشر بذور القط كلمة pulling هنا تخلوا بالكم منها بمعنى يكذب أو يشد وبالمعنى الدارج بتاعنا بيجر Adam watched a seed flew out in an arch along the arrows of dirt It was like watching a fountain Adam اتفرج على البذور وهي بتطير لبعيد في شكل قوس على طول صفوف من الطين يعني ايه زي ما انتم شايفين في الصوره ان الاله دي زي ما تكون بتعمل خطوط كده في الارض زي صفوف جنب بعضها في الارض نفسها فبتطلع طين والبذور بتنزل جوه الصفوف دي It was like watching fountain يعني ده كان شبه مشاهدة النافورة النافورة اللي هي بيطلع منها مية Sometimes the seeds traveled so far ساعات البذور بتمشي كده لبعيد يعني بتطير لبعيد And other time they fell close to the machine وفي بعض الأحيان بتقع قريب قوي من المكنة He wondered why the man driving the oxen kept changing the oxen speed. هو كان متعجب جدا ليه الراجل اللي بيسوق السيران دايما بيبتدي يغير من سرعة السيران من سرعة مشيها. Mr. Hani, Mr. Hani قال لهم ايه? Do you notice that sometimes The seeds go far. انتوا خدتوا بالكوا ان ساعات البذور بتطير لبعيد. And sometimes they fall near. وفي بعض الاحيان البذور بتقع قريب. What do you think makes that happen? تفتكروا ايه اللي بيخلي الموضوع ده يحصل؟ حاجات بتطير يعني لبعيد وحاجات بتنزل قريب. Adam, I think the seeds go far when the oxen move at a high speed. قال هو بيعتقد ان البذور بتطير لبعيد لما السيران بتتحرك بسرعة عالية and the seeds fall near اما البذور لما بتقع قريب بتكون التران ماشية على سرعة بطيئة يعني when the oxen move at a low speed سرعة بطيئة 
مستر هاني فيري جود ادم ممتاز او شاطر يا ادم يلا نحل مع بعض الاكتيفيتي ده بوت رايت اور رونج نمبر 1 ذا اوكسن بول ذا سبريدر تو برودكاست كوتون سيد يعني ال ثيران بت بتجذب السبريدر اللي هو السبريدر اللي بينشر اللي هو الاله اللي بتنشر بذور تو برودكاست كوتون سيد طبعا رايت When the oxen move at a high speed, the seeds fall near. يعني لما التران بتمشي بسرعة عالية, البذور بتوع قريبة. طبعا wrong. When the oxen move at a low speed, the seeds go far. طبعا wrong. هما كده يبقى العكس. ولأننا دايما بنجمع بين كتاب الأضواء الجيم وكتاب المعاصر, فكان لازم نروح لكتاب الجيم نشوف هو قايل إيه عن القصة دي. وبصراحة أنا لقيت إن كتاب المعاصر متوسع جدا في الستوري واستفدنا منها أكتر بكتير من كتاب الجيم لكن مش معنى كده إن إحنا مش هنستفاد من كتاب الجيم هنشوف لو في معلومة زيادة هو قالها وهنحل بعض الإكسرسايز بيقول لي هنا إن في نوت إف وي يوز مور فورس إحنا لو استخدمنا قوة زيادة قوة فورس تو بوش قوة زيادة لدفع جسم it will move further فهي هتبعد أكتر أو هتتحرك بدرجة أبعد يبقى كل ما زادت القوة زاد إيه إن هي الجسم بيتحرك بشكل أكبر وأبعد تعالوا نشوف نمبر 1 رامي سو ذا جاينت أوكسين بولينج ذا بلو تو سكاتر ذا سيد هنا الآلة اللي كان السيران بيجروها مديها اسم مختلف وهو اسم بلو تو سكاتر سكاتر ده برضو عشان ينشروا البذور يبقى الجملة اللي قدامي رامي سو ذا جاينت اوكسن بولينج يعني رامي شايف سيران ضخمة بتجذب ذا بلو اللي هي المكنة دي تو سكاتر عشان تنشر ذا سيد البذور Sometimes the seed distribute close. في بعض الأحيان البذور بتنزل قريبة to the blue من المكنة and sometimes farther. وساعات تانية بتنزل أبعد. Number three. The seeds distribute close when the oxen move the blue. قلنا slowly. يعني تنزل قريبة لما الثيران بتمشي ببطء. Number four. The farmers increase the speed of the oxen. لما المزارع بيزيد من سرعة الثيران to broadcast so they can plant more crops. بيقدر إن هما بيزرعوا أكتر. ودي نهاية فيديو النهاردة اللي خدنا فيها lesson two وجزء من lesson three وهنكمل lesson three في الفيديو القادم إن شاء الله. بشكركم والسلام عليكم.